नमस्कार साथी स्वागत है तैयार हम नया भिडियो में तो आज को यह भिडियो में हम डिप्लोमा इन फो सीविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमिस्टर को मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर को एकदम इंपोर्टेंट भाग इंपोर्टेंट रिनेसन डिराइव डिराइव कर गई रहें एम बाई आई जिकल टू सिक्मा बाई आई जिकल टू ई बाई आर यह हम हेन सकूँ ये सब साल में सोधे कोसन यह कोसन से उन्नाम सत्री साल सत्री साल देखि सो अलग बंद करे थे फिर सेवेन्टी सिक्स अभी सेवेन्टी एट में सायद तेल से मज ये बनाने गई रखे एकदम सजिलो नहीं रहे डेरिवेसन कृपया ध्यान दी हेदि इसलिए तैयार को प्लेक्जर इक्वेसन सो प्लेक्जर इक्वेसन जिस हम रामस कंठ कर जानू पड़ने हो बना भाग पैला एटा सीम्पल मैं फिगर बना चाहूँ ये एटा सीम्पल फिगर जो चाहे यहाँ देखि अभी यहाँ देखि दुईटे तीर बार बैंड भैर रिगर तब एकदम सजी कर बताइ मे फिगर अभी यहाँ ई अफ अबीसीडी मंद मेरे एबीसीडी अतिक अब इस पच्चीस इस बैंड भैस को अवस्था कस्त होने बैंड भैस हो यह बैंड भैस को भैस को अब हमें जो बैंड जो ये पॉइंट देखि बैंड भैस हमी ओ मन रि सीम कुरा एबीसीडी मना थे तीन ए डेस बी डेस सी डेस डी डेस मन रो यहाँ देखि यहाँसम हमें एटा लाइन ये थे हम जिस हमें ई डेस अफ डेस मन एट पूरे लाइन थी बीच देखिए ये मन यो डिस्टेंस ने हम वाई डिस्टेंस भन रो दुईटा लाइन हम के मना सकते जिस हम एम एम मंद यहाँ देखि ये यहाँ जोड़ रहा देखि यहाँ जोड़ अभी बीच देखि एट यो जोड़े पीछे इस हम आर मंद एंगल थीटा मंद बस ये एकदम इजी सो फिगर ये फिगर मात्र तब याद कर तब जे नाम राख् सकूँ ये नोटेशन को इसमें के अलग लैंग्वेज इसमें लैंग्वेज भी तब्न पर्ने हो रिम्पली लैंग्वेज बताइ हम लेख कंसिडर कंसिडर स्मल लेंथ भिडियो अलग लमो होने सकता ध्यान दी हेन धेपटक सोधे न्यूमरिकल सरी रेगुलेसन भी आयो लेंथ अफ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ पियर बेन्डिंग टू अ पियर बेन्डिंग ये भन अस्ट में यो लेख दिए टू अ पियर बेन्डिंग ड्यू टू विच इट गेट डिफॉर्म्स डिफॉर्म्ड डिफॉर्म्ड हो ये अभी अब के लेट अ लेयर ई एफ एक मूरे बुझाने कोशिश कर यो लैंग्वेज तक मात्र रटे भैया सान लैंग्वेज ये सान लैंग्वेज ये रटे गए पी भाई ई एफ एट अ डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस वाई ई एफ चाह वाई डिस्टेंस नहीं जस्ट बिलो द नेचुरल एक्सिस एट अंडर फॉर्म्ड लेयर भर बस को नेचुरल एक्सिस एज अ अंडर फॉर्म्ड लेयर अंडर फॉर्म्ड लेयर अनम लेट आर लेट आर बी द रेडियस भगे कुरो मत लेखे लेट आर बी द रेडियस ये लिख एंड ओ बी द सेंटर ये लेख दिए भैलो ये में अलग लेख दिए मक्स मिली हाल मक्स काटने तो कुरा होते हैं ये रामस सीधे अब इक्वेसन तीर जाऊ हमी यहाँ के हेयर हमें ईएफ लेयर में स्ट्रेन निल्न पड़ने ईएफ लेयर में स्ट्रेन निल्न को लगी हेयर स्ट्रेन इन लेयर ईएफ ईएफ लेयर में स्ट्रेन निल्न को लगी हमें चे लेंथ में भग चेंज अपन ओरिजिनल लेंथ कर इसको लगी हम चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ मैं को टाइम बर्बाद कर चाहिए छिटो छिटो लेख दी तब बुझने कोशिश कर एकदम इजी से कई छेन न्यूमिकल में मोटो भाग छोटो रजिलो भाई सजी मेथड बताने गई अब चेंज इन लेंथ हम लेंथ 
यो 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 लेंथ चाहिँ जति थियो अनि यो लेंथ जति छ यो बढी होला यो कम होला यसकारण यो माइनस यो भनेको हाम्रो चेन्जमा जति लेंथ भयो सरी लेंथमा जति चेन्ज भयो त्यो चाहिँ यो माइनस यो हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामी के गरौँ भनेपछि e डेस एफ डेस माइनस ई एफ गरौँ किनभने ई डेस एफ डेस यो माइनस यो गरेपछि चाहिँ चेन्ज कति भयो भन्ने बुझिन्छ अपन अरिजिनल लेंथ चाहिँ हामी पहिलाको लेंथ यो थियो ई एफ थियो यत्तिकै गरिदिउँ ल यत्तिकै भइसक्यो अब हामीलाई थाहा छ फ्रम फिगर हामीलाई के क्लियर हुन्छ भनेपछि फिगर अब फिगर हेर्दा चाहिँ हामीलाई के क्लियर हुन्छ भनेपछि यहाँ एम एम जुन छ एम एम इज इक्वल टु आर थिटा भनेर लेख्न सकिन्छ किनभने त्यो कसरी भनेपछि म बुझाउँछु तपाईँहरू एकदमै सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ सरी फ्रम फिगर इट इज क्लियर द्याट इट इज क्लियर द्याट एम एम इज इक्वल टु आर थिटा एम एम इज इक्वल टु आर थिटा यो किन भएको भनेपछि चाहिँ किनकि यो फ्रम आर्क आर्कबाट जस्तै हाम्रो के छ भनेपछि एउटा सर्कल हुन्थ्यो यसको रेडियस यस्तो हुन्थ्यो भनेपछि यसको यो एङ्गल थिटा भएपछि यो आर भएपछि यो आर्क यसमा आर्क इज इक्वल टु आर थिटा हुन्थ्यो त्यस्तै सिम्पली अब यो थिटा छ यो आर छ भनेपछि यो एम एम इज इक्वल टु आर थिटा हुनु स्वाभाविक नै हो यस त्यसैको कारण यो भएको यत्तिकै याद गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ई डेस एफ डेस इज इक्वल टु आर प्लस वाई थिटा पनि होला किनभने अब एम एम भनेको आर थिटा छ भने ई डेस एफ डेस भनेको आर थिटा त छ तर आरदेखि यहाँ यो योदेखि यो लाइनसम्म चाहिँ हाम्रो आर थिटा मात्रै थियो यो यो लाइनसम्म भन्दा चाहिँ आर थिटा प्लस वाई पनि होला त्यसरी आर प्लस वाई थिटा भएको यो थिटाले भित्र मल्टिप्लाई गर्छौँ एकछिनमा सिन्स सिन्स हाम्रो ई एफ भनेको ई एफ इज इक्वल टु एम एम इज इक्वल टु एम एम इज इक्वल टु आर थिटा भनेर लेख्न सकिन्छ आशा गर्छु कि बुझिसक्नु भएर तपाईँले अब ई एफ भनेको एम एम इज इक्वल टु आर थिटा किन भयो भनेपछि यो एम एम इज इक्वल टु आर थिटा छ र एम एम इज इक्वल टु आर थिटा पनि छ ई एफ भनेको पनि आर थिटा आर थिटा नै हो तर यो वाई डिस्टेन्सले डिफर्म भएको यत्तिकै बुझ्न सकिन्छ र हाम्रै थाहा छ देयर फर स्टेन यो बुझ्नु भएन भने पनि तपाईँको एक्जाम नजिकै छ तपाईँ के पनि नगर्नुहोस् यति यति र यति याद गरेर जान सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ बुझ्नुको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तर यो भिडियो दुई तिनचोटि हेर्नुभयो एकैचोटिमा बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि स्टेनको फर्मुला के छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ फर्मुला भन्दा पनि के गरौँ भनेपछि अब ईएफ हामीले यहाँ लेखेका थियौँ ईएफ माइनस ईएफ डेस छ अब ईएफको भ्याल्यु छ आर प्लस वाई थिटा माइनस सरी अनि ईएफको भ्याल्यु कति छ हाम्रो ईएफको भ्याल्यु छ हाम्रो आर थिटा आर थिटा अपन अनि अपन गरेपछि हाम्रो आर थिटा अपन पनि होला किनभने ईएफकै भ्याल्यु नि हो ईएफकै भ्याल्यु आर थिटा पनि छ त्यस कारण अब यो आरले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ आर थिटा प्लस वाई थिटा भयो वाई थिटा माइनस यो आर थिटा अपन आर थिटा अब के छ भनेपछि यहाँ यो पोजिटिभ आर थिटाले नेगेटिभ काटिदिन्छ अनि यो थिटाले थिटा काटिदिन्छ देयर फर स्ट्रेन स्ट्रेन इज इक्वल टु वाई बाई आर बागी रहन्छ यहाँ चाहिँ यति भएपछि चाहिँ हाम्रो हामीलाई थाहा हुन्छ लास्टमा अब यो लास्टै हो वी नो ई इज इक्वल टु स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हुन्छ स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भएपछि चाहिँ स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो सिकमा हो र स्ट्रेन भनेको भनेको चाहिँ वाई बाई आर हो त्यसैले चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि यो वाई बाई आरलाई यता लिएर ईलाई उता लग्यो भनेपछि चाहिँ वाई बाई आर इज इक्वल टु सिकमा बाई ई हुन्छ र हामीलाई कति बेला चाहिँ यत्तिकै मात्र प्रुफ गरेर भनेर सोधेको हुन्छ र यत्तिकैको लागि चाहिँ यो प्रुफ भयो र बाँकीको हामीलाई जुन पुरै इक्वेसन यो इक्वेसन पुरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो इक्वेसन पुरै निकाल्नुको लागि चाहिँ हाम अहिले चाहिँ अहिले यत्तिकै मात्र निकालेको पुरै निकाल्नु पर्ने कुरा अलिकति दुई चार लाइन अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ र सानो फिगर पनि छ त्यसको लागि अब हामीले यहाँनिर गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति अलग अर्कै गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति मात्रै फरक छ जसको लागि चाहिँ सानो फिगर बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ यसको लागि यो फिगर चाहिँ सिम्पल छ केही पनि छैन एकदमै इजी फिगर छ तपाईँले यो चाहिँ एउटा लेयर बनाउनु होस् अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर यो भयो यसको डिरेक्सन चाहिँ यो साइडमा र यसलाई चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ यसलाई चाहिँ डेल्टा ए भनौँ र यसलाई एम र यसलाई एम भनिदिउँ ल यत्तिकै छ अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले अब यसमा डेल्टा ए भनेको क्रस सेक्सनल एरियाको एउटा एलिमेन्ट हो र वाई भनेको न्युट्रल एक्सिस निरको डिस्टेन्स हो यो वाई त्यसैले चाहिँ अब हामी स्ट्रेसको फर्मुला के हुन्छ भनेपछि 
स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया हो फोर्स अपन एरिया अब स्ट्रेस फोर्स अपन एरिया अभियसली फोर्स क्रस मल्टिप्लाई कर एरिया इंटू स्ट्रेस नहीं होगा एरिया इंटू स्ट्रेस होगा अब ते पच्चीस अब स्ट्रेस अब हेन सक सरी स्ट्रेस ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए यह एरिया अभी यह स्ट्रेस ये भाई अब न्यूट्रल एक्सिस को मुमेंट अफ एनर्सि मुमेंट अफ इनर्सि सरी मुमेंट अफ रेजिस्टेंट अबाउट न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस इज अब यह के फोर्स इंटू ये वाई डिस्टेंस होगा अब हमें फोर्स ठा फोर्स ये पूरे हो ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए इंटू यू वाई जस्ता को तस्ती अब यहाँ के ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए हो टोटल मोमेंट अफ रेजिस्टेंस निल को लगी हमें यहाँ इंटिग्रेसन कर देन टोटल मोमेंट अफ रेजिस्टेंस निल को लगी एम इज इक्वल टू यो इस हम इंटिग्रेट कर दूँ ई बाई आर वाई स्क्वायर डेल्टा ए कर दूँ अब ई आ ई बाई आर यहाँ से कंस्टेंट हो बाहर आँच भि बाकी वाई स्क्वायर डेल्टा ए अब यो को लगी हमें था वी नो वी नो आई इज इक्वल टू यू कर वाई स्क्वायर डेल्टा ए अब ये हमें इंटिग्रेसन करने बेला चाहिए सो आई को फर्मुला यो भाई हमें ठा थो अम के गये लास्ट में एम इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई करूँ यह फर्मुला हो यो फर्मुला में हमें के गो आईला तल लिये एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर हो सो ये हम लास्ट हो अब के पैला को इक्वेसन संग कम्बिनेसन कंबाइन कर दिने एम बाई आई जैसे पैला हम आगे थे वाई बाई आर इज इक्वल टू सीग्मा बाई ई आगे थे यहाँ एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर अपन सीग्मा बाई वाई ये आयो ये तो अगड़ी पछाड़ी मात्र ये गए पे हम इक्वेसन आई सो हम डेरिवेसन कंप्लीट भैया ये कर दून भाई से तैयार आठ नंबर प्राप्त कर सकूँ रिडियोला दोहरा रहा हेन सकूँ तैयार एकदम इजी है अलग ये लैंग्वेज मत याद कर डेरिवेसन से एकदम सजी है याद आएन भी कुने कुने कुछ रट्न पर्ने पर होगा तो ध्यान दिए हेन हो रटे जानूल रामस गुड बाय एंड टेक केयर